at si Teacher Ricky ng Roon and Ricky Vlogs at welcome sa aming channel. At kung bago ka lang sa channel namin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para notified ka sa mga susunod naming videos. Maraming paraan para makapagturo tayo online. Maaari tayong gumawa ng live stream o kaya pre-recorded lessons at i-upload to sa iba't ibang platform. Isang paraan dito ay ang gumawa ng isang pre-recorded gamit lang ang Microsoft PowerPoint. Kung gusto mo matutunan ito, pindutin lang ang link sa taas. Sa tutorial natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng formative assessment ng hindi kayo nahihirapan kung paano ito i-distribute. At sigurado kong mag -e enjoy ang mga bata. Muli maraming salamat sa mainit na suporta na ipinaparamdam ninyo sa aming channel. Ito ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon na pagbutihan pa ang bawat tutorial na aming ginagawa. Sa mga susunod na araw ay magbibigay kami ng iilang mga giveaways sa mga mapapalad naming viewers. Stay tuned sa mga instructions. Meet Socrative, your tool for fun and effective formative assessment. Socrative enables you to engage and assess students on any device and operating system during class. All the activities visualize student answers in real time and provide detailed reports for afterwards. Directly from your teacher dashboard, you can launch all types of assessments. Start a quiz, do a quick question or polling activity, play a fun space race game, or do an out-of-the-door exit ticket. Quick questions are perfect for no prep activities. As students respond, the teacher can see in real time what the students are thinking. Have a discussion of the results. Sir, pumunta tayo sa Socrative.com. Mula dito, tingnan natin ang mga plans na ino-offer nila. Sa tutorial na ito ay gagamitin natin ng sulit ang free plan na ino-offer ng Socrative. Gumawa tayo ng free account at sagutan ang fill up form sa kanilang website. Kompleto hindi ng demographics form sa susunod na step. Upang mailista ang pangalan ng iyong school, piliin lang ang pinakahuling option. Piliin natin ang Socrative Free Account. Matagumpay kang nakagawa ng Socrative account. Ito ang launch dashboard na una mong makikita. Sa dashboard na ito ay maaari mong simulan ang pabimigay ng mga quizzes, pag-create ng space races o mga group activities, at exit ticket bago sila umalis sa iyong room. Maaari ka rin gumawa ng quick questions upang maging handa sila sa parating na quiz. Sa room tab naman, makikita natin ang mga room na ating ginawa. Sa free account ay mayroong iisang room na kaya maglaman ng 50 students. Maaari mong palitan ang pangalan ng room na ito. Ang pangalang iyong napili sa room na ito ang siyang iyong ibibigay sa mga estudyante. Simulan nating gumawa ng quiz. Mula sa launch dashboard, pumunta tayo sa Quizzes tab. Mula sa kanang bahagi, pindutin natin ang Add Quiz at Create New. I-customize natin ang pangalan ng ating quiz. Sa part na ito ay gawin natin AP Quiz Number 1. May tatlong uri ng questions na maaari mong gamitin sa iyong quiz. Pwede mo itong paghaluin o iisang type lang ng questions. Maaari ka rin maglagay ng image gaya nito. Matapos i-type ang mga tanong at choices, piliin naman ang tamang sagot sa pagpindot ng bilog na buton katabi ng bawat option. 
Maaari ka magdagdag ng paliwanag tungkol sa tamang sagot na iyong inilagay. Subukan naman natin magdagdag ng panibagong tanong. Magdagdag naman tayo ng tanong na kailangan sagutan ng bata sa pamamagitan ng pagsusulat o pagtatype ng wastong salita. I-save at i-exit na ang nagawa mong quiz. Handa ka na ang ipamahagi at ipasagot ang iyong quiz. Para gawin ito, sundan lang ang sumusulad na steps. Mula sa launch dashboard ay pindutin natin ang buton ng quiz. Piliin ang quiz na gusto mong ipasagot. Sa instant feedback, isang beses lang kada tanong maaaring sumagot ang mga bata. Matapos nilang may padala ang kanilang sagot, ay agad nilang malalaman kung sila ba ay tama o mali sa tanong na iyon. Sa open navigation naman, ay may control ang bata sa buong quiz. Maaari niya munang laktawa ng isang item at balikan na lang ito bago ipadala ang buong kasagutan sa buong quiz. Sa option naman na ito ay kontrolado ng teacher ang pagbibigay ng mga katanungan sa quiz. Ngayon ay piliin natin ang instant feedback. Dito sa results tab makikita natin ang live responses ng ating mga estudyante sa pagsagot ng ating quiz. Mula sa cellphone o tablet ng ating estudyante ay i-download natin ang Socrative App for Student. Mula dito, isulat natin ang pangalan ng room na ibinigay sa atin ng ating guro. Para sa attendance, isulat natin ang ating buong pangalan. Patapos nito ay maaari mo nang sagutan ang iyong quiz o hintayin ang mga activity ibibigay ng ating guro. Makikita mo ang live responses ng iyong mga estudyante sa results tab. Matapos ay pindutin natin ang finish button para matapos ang quiz. Upang tingnan ang resulta ng naganap na quiz, pindutin lang ang results sa kanang bahagi ng screen. Dito, maaari kang gumawa ng reports na pwedeng i-download tulad ng Excel o kaya naman individual reports na naka-PDF. Alam mo bang pwede mo rin itong gawin sa kanilang mobile app na pang-teacher? Pumunta lang sa Play Store at hanapin ang Socrative for Teachers. Parehas lang ang interface at function sa mobile app kaya siguradong malaking tulong ang mobile app na ito para sa ating lahat. Maaari ka nang gumawa ng quizzes mula sa iyong phone. Napakadali at napaka-convenient. Ngayon ay equip ka na kung paano gumawa ng isang formative assessment gamit ang Socrative app.